హే గాయ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అందరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేను బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మళ్ళీ ఒక మంచి యూస్ఫుల్ డిఐవైతో మేము ముందున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఏంటి ఏంటో సర్దుతున్నాను అని అనుకుంటున్నారా మీకు అర్థమైంది కదా కిచెన్లో ఉన్నాను కిచెన్లో కొంచెం మార్పు కనిపిస్తుందా మీకు ఇదేనండి నేను చేసిన డిఐవై ఈ డిఐవై మాత్రం చాలా చాలా బాగుంది చాలా యూస్ఫుల్ అందుకని నేను మీతో షేర్ చేద్దాం అనిపించింది చూస్తున్నారు కదా మొత్తం సెట్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా ఉంది నాకైతే ఈ డిఐవై చేసిన తర్వాత కిచెన్లో కొంచెం ప్లేస్ అనేది కొద్దిగా ఎక్కువగా అనిపించింది అంటే కొంచెం ఖాళీగా ఉన్నట్టు ఎక్కువ ప్లేస్ ఉన్నట్టు అనిపించింది అయితే మరి ఈ డిఐవై చేసే ముందు కిచెన్ ఎలా ఉందో ఒకసారి చూపిస్తాను ఇదిగోండి కిచెన్లో అంతకుముందు ఈ విధంగా ఒక ర్యాక్ నుంచాను ఇది మీ అందరికీ తెలుసు కదా నేను షాప స్టాప్లో తీసుకున్నాను ఈ ర్యాక్ని ఇక్కడ పెట్టానండి ఇదేంటంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ వాడుతున్నప్పుడు బాగానే అనిపించింది ఆ తర్వాత మనకి ఇండియన్ హౌసెస్లో మసాలాలు ఎక్కువ కదా అందుకని నాకు ఈ గ్లాస్ జార్స్ ఇవి పెట్టుకోవడానికి ప్లేస్ సరిపోవట్లేదు అందుకని నేను డిఐవై చేద్దామని ఆలోచించాను అయితే ఇది ఆలోచన చేసే ముందు ఫస్ట్ అయితే టీ పెట్టుకొని తాగి ఆ తర్వాత డిఐవైలోకి వెళ్దాము ముందుగా ఇక్కడ నేను అల్లం టీ పెట్టుకున్నాను టీ తాగడానికి వెళ్తున్నాను ఇక్కడ పిల్లలకి అయితే ముందుగానే నేను టిఫిన్ చేసి ఉంచేశాను వాళ్ళు టిఫిన్ తింటూ ఉన్నారు నేనైతే టీ తెచ్చుకున్నాను ఏదన్నా డిఐవై చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ముందుగా పిల్లలకి కావాల్సిన ఐటమ్స్ మనం చేసేసి పెట్టేసి ఆ తర్వాత డిఐవైస్ చేసుకున్నాం అనుకోండి మనం ప్రశాంతంగా చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే డిఐవైస్ అంటే మీ అందరికి తెలుసు కదా చాలా టైం పడుతుంది ఇక్కడ ముందుగా నేను ఒక కార్డ్ బోర్డును తీసుకున్నాను ఈ డిఐవైకి మనకి చాలా కార్డ్ బోర్డ్స్ అవసరం ఉంటాయండి ఇవి మనకి మేమైతే మా మా అమ్మ వాళ్ళు డైనింగ్ టేబుల్ తీసుకున్నప్పుడు వచ్చినాయి అనమాట ఇవి అవి నేను పక్కన ఉంచుకున్నాను అలా కాకపోతే మీరు బుక్ స్టాల్లో దొరుకుతాయి అన్నమాట మనకి కార్డ్ బోర్డ్స్ అవైనా వాడుకోవచ్చు ఇక్కడ ముందుగా నేను కిచెన్లో ఉన్న ప్లేస్ని బట్టి నేను ఎంత పొడుగు కావాలి వెడల్పు కావాలని చూసుకున్నాను అయితే ఇక్కడ నేను స్కేల్తో కొలుచుకోలేదండి ఒక స్టిక్తో కొలిచాను ఆ తర్వాత నాకు కిచెన్లో ఉన్న ప్లేస్ని బట్టి ఇంత చిన్నది అయితే సరిపోతుంది అయితే ఇక్కడ జార్స్ పట్టడానికి మనకి ఒక లేయరా లేదంటే టూ స్టెప్స్ అంటే మనకి ఒక్క రోజు సరిపోతుందా లేదంటే టూ రోజు కావాలా అన్నది డిసైడ్ చేసుకోవాలి అక్కడ నాకు ఉన్న ప్లేస్ని బట్టి నేను ఇక్కడ ఈ విధంగా అరేంజ్ చేసుకున్నాను అంటే ఈ విధంగా పట్టడానికి ఒక్కొక్క షెల్ఫ్లో నాకు ఇన్ని సామాన్లు పట్టాలి అన్నట్టుగా నేను ఇక్కడ సామాన్లనే పెట్టి మెజర్ చేసుకున్నాను అంటే ఇక్కడ నేను గ్లాస్ జార్స్ పెడదాం అనుకున్నాను కదా అందుకని ఇక్కడ నేను గ్లాస్ జార్తోనే వెడల్పుని కొలుచుకున్నాను అంటే నాకు ఎంత వెడల్పు కావాలి అన్నది నేను ఇక్కడ మెజర్ చేసుకున్నాను ఇది కొలతలతో చెప్పాలి అంటే నాకు కుదరదండి ఎందుకంటే నేను నా నాకు ఉన్న కిచెన్ని బట్టి నేను సెట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి మీరు కూడా మీకున్న ప్లేస్ని బట్టి మీరు ఈ విధంగా అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను మార్కర్తో గీసుకొని ఆ తర్వాత కటర్తో కట్ చేసుకుంటున్నాను ఈరోజు నేను ఎటువంటి మ్యూజిక్ని పెట్టట్లేనండి ఎందుకంటే మీకు ఎవరన్నా ఈ షెల్ఫ్ని చేసుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళకి డీటెయిల్డ్గా అర్థం కావడానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ నేను ఒకటే లేయర్తో ఉండే కార్డ్ బోర్డ్ తీసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి మనకి బేస్ అనమాట అంటే బ్యాక్ సైడ్ వస్తుంది దీని మీద మనం బరువేమీ పెట్టాం కాబట్టి ఒక లేయరే తీసుకున్నాను అలానే ఇక్కడ మీకు మధ్యలో గీతలు కనిపించాయి కదా ఆ గీతలు వచ్చేసి నిలువు అంటే మనకి షెల్ఫ్కి షెల్ఫ్కి మధ్య గ్యాప్ అనమాట ఆ గ్యాప్ మీరు ఎలా మెజర్ చేసుకోవాలి అంటే మీరు ఏ సీసా అయితే అంటే ఏ గ్లాస్ జార్ అయితే పెడదాం అనుకుంటున్నారో అంటే చిన్నదా పెద్దదా దాని ప్రకారం మీరు దాన్ని ఈ విధంగా పడుకోబెడితే అంటే ఆ గ్లాస్ జార్ని మీరు దాని మీద అంటే ఆ కార్డ్ బోర్డ్ మీద పడుకోబెడితే మీకు ఆ లెంత్ అనేది వస్తుంది అంటే ఆ గ్యాప్ అనేది తెలుస్తుంది మీకు నేనేమో ఫస్ట్ మెజర్స్ ఎలా తీసుకున్నానంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ కార్డ్ బోర్డు దీని మీద నేను టూ సైడ్స్ అంటే రెండు లైన్స్గా జార్స్ని పెట్టుకున్నాను అంటే అది వచ్చేసి మనకి వెడల్పు అదే గ్లాస్ జార్ని నిలబెట్టినప్పుడు మనకి షెల్ఫ్కి షెల్ఫ్కి మధ్య గ్యాప్ రావాలి అంటే మీరు దాన్ని ఇందాక మీరు చూసిన బేస్ మీద పడుకోబెడితే అంటే మీరు ఇట్లా స్లైడ్ చేసి పెడితే మీకు గ్యాప్ అనేది అర్థమవుతుంది అంటే మీరు ఏ గ్లాస్ జార్ అయితే పెడదాం అనుకుంటున్నారో ఆ గ్లాస్ జార్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ అందుకని నేను అక్కడ లైన్స్ అనేవి మార్క్ చేసుకున్నాను అంటే ఒక్కొక్క గ్లాస్ జార్ పట్టడానికి నాకు ఆ విధంగా గ్యాప్ అనేది సరిపోతుంది అంటే ఒక దాని మీద ఒకటి పెట్టను అందుకని నేను మనకి ప్రియా పచ్చళ్ళు తెలుసు కదా మీకు అందులో కొంచెం అంటే చిన్నది కాకుండా కొంచెం పెద్దది ఉంటుంది కదా ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ది ఆ జార్ పట్టే అంతది నేను తీసుకున్నాను అనమాట మూడు షెల్ఫ్
మళ్ళీ ఆ మార్క్ దగ్గర నుంచి గ్లాస్ జార్ని మళ్ళీ పడుకోబెట్టి సేమ్ అలానే మెజర్స్ తీసుకున్నాను నేను అందాజ్గా నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను కార్డ్బోర్డ్ పీసెస్ వచ్చేసి ఈ మధ్యలో డివైడర్స్ ఉన్నాయి చూసారా ఇక్కడ నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నాను అవి వచ్చేసి టూ టూ కలిపి కంబైన్ చేశాను ఎందుకంటే బరువు ఆపడానికి లేదంటే మనం గ్లాస్ జార్లు పెట్టినప్పుడు బరువు ఎక్కువ అవుతే అది వంగిపోయినట్టు అవుతుంది అందుకని ఒక్క లేయర్గా కాకుండా టూ టూ లేయర్స్గా పెట్టాను చూసారు కదా కొంచెం మందంగా కనిపిస్తుంది మీకు వీడియోలో అలానే మనం ఇది అటాచ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ వీడియోలో చూసినట్టయితే ఒక సైడ్ మాత్రమే అంటించాను నేను అంటే అటు సైడ్ ఆ తర్వాత మధ్యలో బేస్ అంటిస్తున్నాను అంటే మధ్యలో డివైడర్ అంటించాను ఆ తర్వాత ఇప్పుడు సైడ్ నుంచి మళ్ళీ అంటిస్తున్నాను ఈ విధంగా అంటించడం వలన మధ్యలో మనం డివైడర్స్ పెట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది మీకు అలానే ఆ సైడ్స్ కూడా నేను టూ టూ కంబైన్ చేసి పెట్టాను ఇక్కడ మీరు సైడ్స్ చూసినట్టయితే మీకు అర్థమవుతుంది సైడ్ కుండేవి కూడా మనకి టూ టూ ఉండాలి మధ్యలో డివైడర్స్ కూడా టూ టూ కార్డ్బోర్డ్స్ని కంబైన్ చేయాలి అప్పుడు మనకి వెయిట్ ఆపుతుంది బ్యాక్ సైడ్ మీరు నేను ఇట్లా అటాచ్ చేస్తున్నాను కదా గీతలు కనిపిస్తున్నాయి అది మాత్రం ఒకటేనండి ఎందుకంటే మనకి గోడలాగా ఉంటుంది కదా దాన్ని సపోర్ట్ మాత్రమే అనమాట బరువు పెట్టము ఇప్పుడు చూసారు కదా ఇక్కడ నేను వన్ బై వన్ అంటించేస్తున్నాను ఈ విధంగా మొత్తం నాకు ఫోర్ డివైడర్స్ అంటే మధ్యలో ఫోర్ డివైడర్స్ లాగా పెట్టేశాను దీన్ని నేను హార్డ్లూ గన్తో అంటిస్తున్నాను మీరు హార్డ్లూ గన్ లేకపోతే ఫెవీ బాండ్ కానీ ఆల్ ఫిక్స్ కానీ ఆ రెండింటిలో ఏదైనా వాడొచ్చు కానీ అది కొంచెం జాయింట్ అంటే అతికేదాకా కొంచెంసేపు పట్టుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా అయితే షెల్ఫ్ నేను రెడీ చేసుకున్నాను చూసారు కదా మొత్తం టోటల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది హార్డ్లు కాని కాబట్టి మనకి ఫాస్ట్గా స్టిక్ అవుతుంది మామూలుగా మనం ఫెవీ బాండ్ కానీ ఆల్ఫిక్స్ కానీ అలాంటివి తీసుకుంటే మాత్రం కొంచెం టైం పడుతుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇక్కడ ఒక సొల్యూషన్ని తయారు చేస్తున్నాను ఏంటంటే ఇది ఇక్కడ నేను టిష్యూ పేపర్స్ తీసుకున్నాను అలానే ఫెవికాల్ కానీ లేదంటే వైట్ బ్లూ కానీ తీసుకోండి అలానే ఇక్కడ ఒక బ్రష్ కూడా తీసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి నేను హార్డ్వేర్ షాప్లో అంటే మనకి పెయింట్స్ అలా అమ్మే చోట్ల బ్రషెస్ కూడా దొరుకుతాయి ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ అనమాట ఆ బ్రష్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను మెజర్స్ చెప్తున్నాను మీకు ఒక కప్పు ఫెవికాల్ అయితే ఒక కప్పు వాటర్ అంటే వన్ ఈస్ టు వన్ రేషియోలో మనం తీసుకోవాలన్నమాట ఈ విధంగా మిక్స్ చేయడం వల్ల మనకి ఫెవికాల్ అనేది రనీగా తయారవుతుంది ఈ విధంగా రనీగా ఉందనుకోండి మనం స్ప్రెడ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అలానే డ్రై అయినాక కూడా బాగా స్టిక్కీగా ఉంటుంది అనమాట అంటే గట్టిగా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది చూసారు కదా ఇక్కడ నేను వాటర్ కూడా ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను ఈ ఈ విధంగా అంటే నేను తీసుకున్న మెజర్తో అయితే నాకు రెండు ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఫెవికాల్స్ అయితే పట్టినాయి అంటే మరి అది మెజర్మెంట్ అయితే అంటే అది ఎన్ఎంఎల్ అన్నది గుర్తులేదు నాకు ఫిఫ్టీ రూపీస్వి టూ పట్టాయి నాకు ఈ విధంగా మొత్తం మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నేను టిష్యూ పేపర్స్ని ఈ విధంగా క్యూబ్స్ లాగా కట్ చేసుకున్నాను మీరు టిష్యూ పేపర్ కంటే కూడా మీరు న్యూస్ పేపర్ని ప్రిఫర్ చేయండి అదైతే ఏంటంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది స్టిక్ అవ్వడానికి కూడా అలానే స్టిక్ అయిన తర్వాత కూడా ఒక స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ కార్డ్బోర్డ్కి ఈ విధంగా ఆ సొల్యూషన్ అండ్ ఫస్ట్ అప్లై చేశాను ఆ తర్వాత మనం ఈ విధంగా చూస్తున్నారు కదా ఎడ్జెస్ అన్ని ఇట్లా ఈ విధంగా కవర్ చేసుకుంటూ మనం దాని మీద కూడా అంటే పేపర్ మీద కూడా సొల్యూషన్ అంటించుకోవాలి చూసారు కదా వీడియోలో ఈ విధంగా మొత్తం ప్రతి ఒక్క చోట మనకి గ్యాప్ లేకుండా ఒకదాని మీద ఒకటి ఆ మధ్య మధ్యలో కొంచెం స్టార్టింగ్ నుంచి మీరు కంబైన్ చేస్తూ మొత్తం అంటించాలన్నమాట దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది నేను ఇక్కడ న్యూస్ పేపర్స్ తీసుకున్నాను చూసారు కదా ఎక్కడ కూడా గ్యాప్ లేకుండా ఒక జాయింట్కి ఒక జాయింట్కి మధ్యలో కూడా మీరు న్యూస్ పేపర్ని కంబైన్ చేస్తూ అంటే ఒక పేపర్ని సగం ఒక పార్ట్ మీద సగం ఇంకో పార్ట్ మీద వచ్చేలాగా మీరు న్యూస్ పేపర్ని తీసుకొని ఈ విధంగా మొత్తం స్ప్రెడ్ చేయాలి చూసారు కదా నేను ఎడ్జెస్ అన్నీ కూడా ఈ విధంగా కవర్ చేశాను దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి స్మూత్ ఫినిషింగ్ ఉంటుంది అంటే అక్కడ మనకి లోపల కార్డ్బోర్డ్స్ మధ్యలో ఉన్న జాయింట్స్ అవన్నీ కూడా కనపడవు పెయింట్ వేసుకున్నప్పుడు కూడా నీట్గా ఉంటుంది ఇది మొత్తం ఫినిష్ అవ్వడానికి దాదాపుగా చాలా టైం పట్టిందండి చూసారు కదా ఇక్కడ షెల్ఫ్లో కూడా నేను ఏ విధంగా అప్లై చేస్తున్నానో ఒక పార్ట్కి ఇంకో పార్ట్కి మధ్యలో కంబైన్డ్గా ఈ విధంగా వీడియోలో డీటెయిల్డ్గా చూపిస్తున్నాను ఆ విధంగా మీరు అప్లై చేయడం వల్ల స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అంటే ఒక పార్ట్కి ఒక పార్ట్కి అటాచ్మెంట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అలానే మనకి మధ్యలో కూడా మొత్తం అసలు ఎక్కడ గ్యాప్ లేకుండా
ఆరిన తర్వాత మనకి చాలా స్టిఫ్గా రెడీ అవుతుంది బ్యాక్ సైడ్ కూడా మొత్తం నేను అంటిన్ చేశాను ఈ విధంగా న్యూస్ పేపర్సు మనం కొంచెం పెద్దగా అయినా కట్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం చిన్నగా అయినా కట్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఎందుకు నేను తయారు చేసుకున్నాను ఇంత కష్టం ఎందుకు కొనుక్కోవచ్చు కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు కొనుక్కోవాలంటే మనకి తగ్గ మెజర్మెంట్స్తో మనకి దొరకదు ప్లేస్ నాకు ఉన్నది కొంచెమే కాబట్టి నేను ఈ విధంగా రెడీ చేసుకున్నాను అలానే కాస్ట్ వైజ్గా కూడా మనకు తక్కువగా పడుతుంది ఇదైతే ఇక్కడ నేను టూ డేస్ ఆరిపోయిన తర్వాత ముందు నేను ఆయిల్ పెయింట్ వేశానండి ఆక్రలిక్ అంటే ఆయిల్ పెయింట్స్ ఉంటాయి కదా మనం ముగ్గులు వేసుకునే పెయింట్ అది వేశాను ఫస్ట్ ఒక కోటింగు ఆ తర్వాత మళ్ళీ నేను అదే ఆయిల్ పెయింట్ అంటే బ్లాక్ కలర్లో రెడ్ కలర్ మిక్స్ చేశాను ఆ తర్వాత అది మనకి బ్రౌన్ కలర్ లాగా వస్తుంది ఇక్కడ వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా ఉంది ఈ విధంగా తయారు చేశాను అది కూడా టూ డేస్ ఆరాలి ఆరిన తర్వాత నేను ఇక్కడ వార్నిష్ కానీ అలాంటివి ఏమీ వేయలేదు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా నేను పిల్లల నోట్బుక్స్కి మనం ట్రాన్స్పరెంట్ ఒక కవర్ వేస్తాం కదా ఆ కవర్ వేసి మామూలుగా స్టిక్ చేశాను స్టిక్ అంటే దీన్ని గంబెట్టి కూడా అంటించలేదు నేను టేప్ ఉంటుంది కదా ట్రాన్స్పరెంట్ టేపు దాంతో నేను ఎడ్జెస్ అన్నీ ఈ విధంగా కవర్ అయ్యేలాగా అంటించాను ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం స్టవ్ పక్కన పెడతాం కదా దానికి గ్రీజ్ అంటే ఆయిల్ కానీ అలాంటివి ఏమన్నా అంటుతే మనం వాష్ చేసుకోవడం కుదరదండి అలానే పెయింట్ ఉన్నా కూడా మనం గట్టిగా రబ్ చేయలేము అందుకని నేను ఈ విధంగా ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ కవర్ని వేశాను దీనివల్ల ఏంటంటే ఆ షెల్ఫ్లు ఉన్నాయి కదా ఆ మధ్యలో షెల్ఫ్లు కనిపిస్తున్నాయి కదా అవి క్లీన్ చేసుకోవడానికి కూడా అంటే మనం తడి క్లాత్తో తుడిచినా కూడా మనకి ఆ పెయింట్ అనేది పోదు ఈజీగా ఉంటుంది అంటే క్లీనింగ్కి మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అందుకని నేను ఈ విధంగా కవర్ని అంటించేశాను దీనివల్ల ఏంటంటే స్టవ్ పక్కన ఉంటుంది కాబట్టి మనకి సెక్యూర్గా ఉంటుంది మొత్తం నేను చూసారు కదా ఎక్కడ గ్యాప్ లేకుండా మొత్తం జార్స్ అన్నీ కూడా కరెక్ట్గా సరిపోయినాయి అంటే మనకి ఒక దాని మీద ఒకటి పెట్టకుండా అలా అలానే పైన షెల్ఫ్ని కూడా వాడుకోవచ్చు అంటే మనకి టోటల్గా ఫోర్ షెల్ఫ్స్ ఉన్నాయన్నమాట చూసారు కదా ఈ విధంగా మొత్తం నేను స్పైసెస్ అన్నీ కూడా సరిదేసుకున్నాను ఈ విధంగా చాలా సింపుల్గా మనం ఈ ఇలా స్పైస్ ర్యాక్ని తయారు చేసుకోవచ్చు నాకు మొత్తం ఇది కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఫైవ్ డేస్ పట్టిందండి అంతే నాకు ఇక్కడ ఇది కిచెన్లో పెట్టిన తర్వాత ప్లేస్ కూడా కరెక్ట్గా సెట్ అయిపోయింది ఆ స్టవ్కి కొంచెం గ్యాప్ చూసుకొని నేను మొత్తం కూడా ఈ విధంగా అరేంజ్ చేసుకున్నాను జార్స్ అన్నీ కూడా చాలా పట్టినాయి దీంట్లో బరువు కూడా మనకి ఆగుతుందండి తప్పకుండా ఆగదు అన్న అవకాశమే ఉండదు మీకు ఇన్ కేస్ ఏమన్నా బరువు ఆగదు అని అనుకుంటే కనుక మీరు సైడ్ ఎడ్జెస్కి పీవీసీ పైప్ ఉంటుంది కదా దాన్ని మీరు కొంచెం హైట్ వైజ్గా చూసుకొని కట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు కానీ అంత ఛాన్స్ అయితే ఏం లేదు మీకు చక్కగా సరిపోతుంది చూసారు కదా మొత్తం అరేంజ్ చేసుకున్నాను ఎలా ఉంది నచ్చిందా నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అలానే కొత్తగా చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ ప్రెస్ చేయండి ఆల్ అనే ఆప్షన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి మరిన్ని మంచి వీడియోస్తో మీ ముందుంటాను బాయ్ బాయ్ సీ యూ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే